பாரதியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு மகா கவியாக வாழ்வது எளிது ஆனால் அவருக்காக செல்லம்மாள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை மிக கொடுமையானது ஏழு வயதில் பாரதியை மணந்தால் செல்லம்மாள் பல ஊர்களில் பயணம் வறுமையான வாழ்க்கை ஆங்கிலேய ஆட்சியின் நெருக்கடி என எல்லா துன்பத்திலும் பாரதியின் நிழலாக நின்றவள் செல்லம்மா பாரதியை போற்றி கொண்டாடும் நாம் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளுடன் பாரதி மறைவுக்கு பின் முப்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் வறுமையில் வாழ்ந்து மறைந்த செல்லம்மாவின் வாழ்க்கையை நினைப்பதில்லை பாரதி விட்டு சென்ற சொத்துக்கள் எவ்வளவு பாரதி இல்லாமல் செல்லம்மாள் எப்படி வாழ்ந்தாள் யாரெல்லாம் செல்லம்மாவுக்கு உதவினார்கள் வாருங்கள் பாரதியற்ற செல்லம்மாள் வாழ்க்கையை தென்புலத்தாரிடம் கேட்போம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பாரதி மறைவுக்கு பின் செல்லம்மாவுக்கு நண்பர்கள் உதவினார்கள் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்தான் வருமானம் அதில் ஒன்பது ரூபாய்க்கு ஆலங்காத்தா பிள்ளை தெருவில் ஒரு சந்து வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தாள் செல்லம்மா தமிழ் மக்கள் பனிரெண்டு ரூபாய் முன்பணம் அனுப்பினார்கள் திலகர் ஸ்வராஜ்ய நிதியிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது ரங்குன் தமிழ் அன்பர்கள் கொஞ்சம் நிதி அளித்தனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாரதி ஆசிரமம் அமைத்து செல்லம்மாவும் அவளது தம்பி அப்பாத்துறையும் பாரதி நூல்களை விற்று வந்தனர் பாரதியின் தேசிய கீதங்கள் குயில் மற்றும் கண்ணன் பாட்டு நூல்கள் வெளியாயின ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாரதியை சிறு வயதில் வளர்த்த சிற்றன்னை சின்னம்மாள் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள எட்டயபுரத்தில் இருந்த காளிமனையை செல்லம்மாள் பாரதிக்கு தந்தார் பாரதியின் நண்பர்களான காணாடு காத்தான் சண்முக செட்டியார் ஆர்யா போன்றோர் பாரதி நூல்களின் உரிமையை பெற்றுக்கொண்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்திடவும் அதை முறையாக பதிப்பிடவும் முயன்றனர் ஆனால் செல்லம்மா தனது தம்பி அப்பா துறையை நம்பி அதை ஏற்கவில்லை பின்னாளில் அப்பா துறையே செல்லம்மாவை ஏமாற்றியது வேறு கதை பாரதி நூல்கள் சரிவர விற்காததால் பாரதி ஆசிரமம் நூல் பதிப்பு நின்று போனது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு விற்பனையாகாமல் பாரதி நூல்கள் முடங்கவே அதை விற்றுத்தர முன்வந்தார் ஹரிஹர சர்மா பாரதி நூல்களின் உரிமையை விற்க முயன்றால் செல்லம்மா ரூபாய் மூவாயிரத்து ஐநூறுக்கு மேல் தர யாரும் முன்வரவில்லை பாரதியின் இளைய மகள் சகுந்தலா திருமணத்திற்காக பாரதியின் நூல்களை வைத்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் கடனாக பெற்றார் செல்லம்மா பாரதி அன்பர் சுப்புராஜா இரண்டாயிரம் ரூபாய் சகுந்தலா திருமணத்திற்கு நன்கொடை அளித்தார் ஹரிஹர சர்மா சி விஸ்வநாதன் சகுந்தலாவின் கணவர் நடராசன் மூவரும் சேர்ந்து பாரதி பிரசுராலயம் அமைத்தனர் பாரதி நூல்கள் வெளியிடும் முயற்சியை மேற்கொண்டனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பாரதியின் தேசிய கீத நூல்கள் பர்மாவில் தடை செய்யப்பட்டது பின் சென்னையில் அந்த நூல்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பாரதி நூல்கள் விற்று வந்த ஓ என் தண்டவாணி கம்பெனியும் சோதனைக்குள்ளாயிற்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பது முப்பத்து ஓராம் ஆண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதில் அம்பாசமுத்திரம் கிருஷ்ணையரிடம் ரூபாய் தொன்னூறுக்கு அவரது காளி மனையை கிரயமாக பெற்றாள் செல்லம்மா பாரதி குடும்பத்தார் பாரதி நூல்களின் உரிமையை நான்காயிரம் ரூபாய்க்கு பாரதி பிரசுராலயத்திற்கு விற்றனர் பாரதி பாடல்கள் ஒளிப்பதிவு உரிமையை ரூபாய் நானூறுக்கு ஏ வி மெய்யப்ப செட்டியார் வாங்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு பாரதி நூல்களின் விற்பனையின் லாபத்தை தருவதாக ஒப்புக்கொண்ட பாரதி பிரசுராலயம் குறித்த தவணையில் பணம் அனுப்பவில்லை என்றும் விவரம் தெரியாமல் நூல்களின் உரிமையை கொடுத்து விட்டதாகவும் தான் வறுமையில் வாடுவதாகவும் நூல்களின் விற்பனையில் தனக்கும் பங்கு வேண்டும் என்றும் 
கோரிக்கை வைத்தாள் செல்லம்மா சுப்பிரமணிய பாரதி சரித்திரத்தை முதலில் ஆக்கூர் அனந்தாச்சாரி எழுதினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து ஐந்து முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து எட்டாம் ஆண்டு வரை செப்டம்பர் பதினொன்னில் எட்டயபுரத்தில் பாரதி மண்டபத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பெற்றது தமிழ் மக்கள் ஆதரவினாலும் நன்கொடையாலும் பாரதி மணிமண்டபம் கட்டப்பெற்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து எட்டில் அப்போதைய வங்காள கவர்னராயிருந்த ராஜாஜியால் பாரதி மண்டபம் திறந்து வைக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்றில் எட்டயபுரம் சின்னம்மாள் தந்த காளிமனை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதில் அம்பாசமுத்திரம் கிருஷ்ணையரிடம் கிரயம் பெற்ற கடையம் காளிமனை இவற்றை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டில் செல்லம்மாள் பாரதி தன் பெண்களான தங்கம்மாள் சகுந்தலாவுக்கு உயில் எழுதினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு அப்போதைய சென்னை மாகாண முதல் மந்திரி ஓமந்தூரால் பாரதி பிரசுராலயத்திடம் இருந்த பதிப்புரிமையை அரசாங்கம் விலைக்கு வாங்கியது செல்லம்மாவுக்கு அரசின் சார்பாக பத்தாயிரம் ரூபாயும் பாரதியின் பெண்களான தங்கம்மாள் சகுந்தலா இருவருக்கும் தலா ஐயாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டது பாரதி பாடல்களின் ஒளிப்பதிவு உரிமையை ஏ வி மையப்ப செட்டியார் இலவசமாகவே அரசுக்கு வழங்கினார் பாரதி பாடல்கள் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு காதல் செய்யும் மனைவியே சக்தி கண்டீர் என பாரதி சக்தியாக கண்ட செல்லம்மாள் மறைந்தார் பாரதி கண்ட புரட்சி பெண்ணாக வாழ்ந்தவளில்லை செல்லம்மா பாரதி இறப்புக்கு பின் மொட்டையடித்து அந்த கால விதவை பெண்கள் அனுபவித்த அனைத்து கொடுமைகளையும் அனுபவித்தாள் செல்லம்மா பெண் விடுதலைக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் வேள்வி செய்தவன் பாரதி அந்த பாரதியின் மனைவிக்கே இந்த நிலைமை என்பதுதான் வரலாறு சொல்லும் உண்மை இது போன்ற சுவாரஸ்யமான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தென்புலத்தாரோடு இணைந்திருங்கள் எங்க வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க